వాళ్ళ పొడి మారుతురావు గారు ఆ వార్త ఆయన లేరు అన్న వార్త ఆయన కాలం చేశారు అన్న వార్త వినంగానే నేను కొంచెం ఆశ్చర్యపోయాను అందరూ పోతారు నేను కూడా అలాగే ఆశ్చర్యపోయాను ఆయన నాకు పర్సనల్గా బాగా ఫ్రెండు ఆ స్నేహితుడు ఆయన మొదట్లో ఈ దుక్కిపాటి మత్సురరావు గారి అన్నపూర్ణ బ్యానర్కి డాక్టర్ చక్రవర్తి ఆ సినిమాలకి రాయటానికి వచ్చినప్పుడు కొంచెం పరిచయం అయింది అప్పుడు ఆది విష్ణు గారు మేము మేమంతా కలిసి ఆయనతో పరిచయం అప్పటి నుంచి అది స్నేహంగా మారింది బాగా స్నేహం అంటే బాగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరు నాకు తెలుసు నేను బాగా తెలుసు వాళ్ళకి బాగా కలిసి మొన్న కూడా ఒక నెల రోజుల క్రితం కూడా మాట్లాడాను బాగానే మాట్లాడారు ఆయన ఆయన అనుకోకుండా నటులు అయ్యారు ఆయనే చెప్తూ ఉంటాను నేను అసలు ఎప్పుడు అనుకోలేదు అని ఆయన అదృష్టం ఏంటంటే మనం అందరం కూడా ఆనందపడాల్సిన విషయం ఆయన విలన్ క్యారెక్టర్లు చాలా నేను ఆయన కలిసి కనీసం ముప్పై నాలుగు సినిమాలు చేసి ఉంటాం అన్నిటికంటే కూడా ఆయన కొన్ని క్యారెక్టర్లు మంచి మంచి సినిమాలు చేశారు సంసారం చదరంగం అలాంటి సినిమాలు మంచి క్యారెక్టర్లు చేసి ప్రజాదరణ పొందారు నాకు ఆయన రచయిత కంటే కూడా నటుల కంటే కూడా రచయితగా బాగా పరిచయం ఆది విష్ణు గారు మీ అంత బాగా చనువుగా ఉండేటువంటి ఇది తర్వాత సినిమాల్లోకి ఆయన కూడా వచ్చిన తర్వాత బాగా చనువైపోయారు ఏం చెప్పాలి చాలా స్నేహశీలి రచయిత ఆయన ఏ రచన అయినా సరే వ్యంగ్యంగా రాయాలన్నా సెటైర్గా రాయాలన్నా మామూలుగా రాయాలన్నా కుటుంబ కథా చిత్రాలకు రాయాలన్నా చక్కటి భాషను ఉపయోగించి చక్కగా రాసేటువంటి మంచి మనిషి ఆ మంచి కొంతకాలం ఈ పొలిటికల్ దీని మీద కూడా పేపర్లో రోజు మన చిన్న చిన్న కార్టూన్స్ అవి వేసి రాసేవారు అనుకుంటాను మ్యాటర్గా ఆయన దగ్గర అన్ని రకాలుగా నాకు బాగా చనువైనటువంటి మనిషి ఏం బాగా సరే మీ అందరికీ తెలుసు బాగా మా అబ్బాయి పోవడం వారి అబ్బాయి అంతకంటే ముందు పోవడం ఆ కుర్రాడు కూడా నాకు బాగా తెలుసు పైగా ఆయన కళ్ళ ముందు కొడుకుని పోగొట్టుకోవడం ఆయన వారి భార్య అందరూ కూడా తెలిసిన వాళ్ళు నాకు అలాగే నాకు ఇబ్బంది జరిగిన తర్వాత బాగా చాలాసార్లు బాగా దగ్గరయ్యారు నన్ను కాస్త ఓదార్చడం మాట్లాడటం జీవితం గురించి కంగారు పడుకు శ్రీనివాసరావు నువ్వు చాలా మంచి నటుడివి నీ బోలు బాధ్యత ఉంది జాగ్రత్త అనవసరంగా మనసు పాడు చేసుకోకు అని మంచి మంచి సలహాలు ఇచ్చి చెప్పేటువంటి మనిషి ఎవరైనా సరే నటుడే కాదు ఒక రచయితే కాదు ఒక టెక్నీషియనే కాదు సినిమాల్లో వారు ఎగ్జిట్ అయి వెళ్ళిపోయారు అంటే సినిమా రంగానికి ఒక లోటే అంటే వర్తున్నటువంటి వాళ్ళు అందరూ వెళ్ళారని కాదు కొంచెం వర్తున్నటువంటి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతే సినిమా రంగానికి లోటే అలాంటి లోటుని ఎవరు పూర్తి చేయలేం ఆయన ఉండుంటే మాకంటే మంచి అదృష్టవంతులు ఆయన విద్య విద్వత్తు ఉన్నవాడు కాబట్టి మేమైతే నేనైతే నటుడుగానే నేను గట్టిగా ప్రయత్నాలు చేయాలి పెద్దవాడిని అయ్యాం ఆయన ఏంటంటే రచయిత కాబట్టి నటుడుగా కాకపోయినా కూర్చొని రాసి మంచి మంచి కథలు కానీ ఏదైనా రచనలు మంచి చేసి సొసైటీకి కొంచెం బాగా కనువిప్పు కలిగేటువంటివి రాసేవారేమో అనేటువంటిది అభిరుచి పడ్డాను ఎప్పుడన్నా మాటల్లో కూడా అదే అంటుంటాను మారుతి గారు మీరు కొంచెం ఈ సరళి మార్చి కొంచెం ప్రజాతికి ప్రజలకు ఉపకారం చేసేటువంటి ఏదైనా వ్యాసాలు రాస్తూ ఉండండి అని ఆయన మంచి నాటక రచయిత నాటక రచయిత 
నాకు బాగా ఫేమస్ పేరు తెచ్చిపెట్టింది ఆయన రాసినటువంటి కళ్ళు నాటిక అది అందరికీ తెలిసిందే సినిమా కూడా తీశారు దాంట్లో మెయిన్ క్యారెక్టర్ వేసేవాడిని నాకు ఆల్మోస్ట్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆ ప్రాంతాల నుంచి పరిచయం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మారుతిరావు గారు లాంటి రచయిత నటుడు లేకపోవటం అనేటువంటిది మన తెలుగు సినిమా రంగానికి తీరని లోటుగా నేను గట్టిగా చెప్పగలను అలా అంటే ఆయన లేకపోవటం అందరికీ ఇబ్బంది కాబట్టి ఏం చెప్పను ఆయనకి నాకు ఉన్నటువంటి పరిచయం స్నేహితుడు మంచి స్నేహితుడు నాకు చాలా ఉన్నాయి ఆయన గురించి చెప్పుకోవాలంటే కాబట్టి వారు ఆత్మ శాంతి శాంతి కలగాలని వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ నా సంతాపాన్ని తెలియపరుస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను నమస్కారం నటుడుగా మీకు చెప్పింది కరెక్టే కదా నేను వేషాలన్నీ వేసినా ఏదైనా విలన్ క్యారెక్టర్లు ఎన్నీ చేసినా ఆయన కొన్ని కొన్ని మంచి వేషాలు చేశారు సంసారం చదరంగం ఇలాంటి సినిమాల్లో మంచి వేషాలు మంచి మంచి వేషాలు ఆయన అతిరుచు మంచి ప్రజల ఆదరణ పొందారు నమస్కారం అండి ఈరోజున రచయిత మంచి నటుడు గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు పరంపదించటం నిజంగా చలనచిత్ర పరిశ్రమకి తీరంలో ఆయన ఒక నటుడే కాదు ఒక రచయిత కాదు ఒక మేధావి వ్యక్తి ఎందుకంటే జీవన కాలం అనేటువంటి ఆయన రాసినటువంటి వ్యాసాల్లో ఎటువంటి అద్భుతమైన జీవిత సత్యాలను ప్రపంచానికి తెలియజేశాడో మీ అందరికీ తెలుసు మరి నిజానికి మా దురదృష్టం కానీ ఇంట్లో రామ వీధిలో కృష్ణయ్య మొట్టమొదటి సినిమా అన్నయ్య మేము కూర్చున్నప్పుడు మేము రాయాలి ఆ సినిమాని దురదృష్టం అది ప్రతాపాటి శ్రాఘవ్ గారితో చిన్న అభిప్రాయ భేదం వల్ల మేము రాయలేకపోయాం లేకపోతే ఆయన నటించిన మొదటి సినిమాకి మేము రచయితలు అయి ఉండేవాళ్ళం ఇంట్లో రామ వీధిలో కృష్ణకి కానీ అది దురదృష్టం కానీ ఆయనతో అనుబంధం కొనసాగిందండి ఎనభై నాలుగులో బాలకృష్ణ గారి కథానాయకుడు నేను ఆయన కలిసి నటించాం అప్పటికి ఆయన మంచి ఆర్టిస్ట్ అయిపోయారండి రామనాయుడు గారు నేను మా మురళీమోహన్ రావు డైరెక్టర్ ఉంటే ఈయన నన్ను చూస్తా డైలాగ్ ఆపేసేవారు మారుతురావు ఏం మారుతురావు అంటే సడన్గా ఈయన ఆర్టిస్ట్ అయ్యేసరికి నాకేంటో విచిత్రంగా ఉందండి నేను ఆగిపోతున్నాను ఆయన ఆయన అన్నారు ఏమండి మీరు రైటర్ నుంచి ఆర్టిస్ట్ అయ్యారు నేను రైటర్ నుంచి ఆర్టిస్ట్ కదా అని సరదాగా నవ్వాను అప్పుడు అయితే అసీతి అసీతి అంటే సప్తతి అంటే డెబ్బై షష్ఠి అంటే అరవై అసీతి అంటే ఎనభై ఏడు ఎనభై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకోవటం అనేది ఒక యోగం అంటే వెయ్యి వెన్నెల్లో ఏదో చూసిన వాళ్ళు అంటారండి వాళ్ళని అలాంటి అదృష్టాన్ని ఆయన పొందాడు అలా పొందినటువంటి ఆయనకి మాకు జీవితంలో ఒక చిన్న ఇద్దరికి కలిసినటువంటి ఒక బాధాకరమైన అంశం ఇద్దరు జీవితాల్లో మా జీవితంలో ఆయన జీవితంలో ఉన్నది ఏంటంటే మా అన్నయ్య గారు అబ్బాయి రఘుబాబు చనిపోతే అతని పేరుతో మేము రఘుబాబు పరిషత్తు పెట్టి నా అతను కూడా నటించాలని నటుడు అవ్వాలనుకున్నాడు చనిపోయాడు ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఆ నాటకోత్సవాల్లో నటిస్తున్నటువంటి వాళ్ళని చూస్తూ వాళ్ళలో మా అబ్బాయిని ఎత్తుకుంటాం ఉంటామండి మేము అలా ఆయన తన కుమారుడు దర్శకత్వం వహించబోయి ఆ దర్శకత్వం వహిస్తూ ఆ సముద్ర ఒడ్డును మీ అందరికీ తెలుసు పాపం ఆ పై నుంచి పడి అలా లాక్కెళ్ళిపోయి ఆయన చనిపోతే అతన్ని మర్చిపోకూడదని కొత్త దర్శకుడికి లక్ష లక్షన్నర అలా ఇచ్చుకుంటూ వస్తూ ప్రతి సంవత్సరం ఆ కొత్త దర్శకుడిలో తన కుమారుని చూసుకుంటున్నాడు ఆయన ఇలా మా ఇద్దరికి కూడా ఒక అద్భుతమైన జీవితంలో కుమారుల్ని నటుల్లో దర్శకుల్లో చూసుకునే యోగాన్ని ఆ భగవంతుడు కల్పించాడు అయితే దురదృష్టం ఏంటంటే మొన్న చాలా వైభవంగా కొన్ని వందల మంది మధ్య ఎఫ్ఎన్సిసిలో మేము రైతోత్సవ వేడుకలు జరుపుకున్నాం ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలది దాంట్లో ఆయన్ని పిలిచి చిరంజీవి గారి చేతుల ద్వారా ఆయన్ని సత్కరిద్దామని అనుకున్నాం నాకు ఆరోగ్యం అంత సహకరించట్లేదు తప్పనిసరి అయితే వచ్చి కుర్చీలో కూర్చుంటాను అన్నారు సార్ మీ అంత గొప్పవాడిని అలా కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి చూపిస్తాం మాకు ఇష్టం లేదండి నేను ఇంటికే పంపిస్తాను మీకు అన్నాను ఆయన ఈ లోపు హాస్పిటల్కి వెళ్ళారంటే సార్ ఆయన హాస్పిటల్ నుంచి ఇంటికి వచ్చి నాకు పంపిద్దాం 
అని అనుకుంటే ఆయన ఇవాళ ఈ దుఃఖవార్తను మనం వినాల్సి వచ్చింది ఏమైనా ఒక అద్భుతమైన ఆయన మేధావిని ఎందుకు అన్నానంటే ఆయన రాసిన పుస్తకాలు విశ్వవిద్యాలయంలో పాఠ్య గ్రంథాలండి సినిమా వాళ్ళు అంటే చాలామందికి తేలిక భావం ఉంటుంది అలాంటిది ఆయన ఆయన రాసిన పుస్తకాలు చదువుకుంటున్నారు పిల్లలు అక్కడ అలాంటి ఒక భాషాభిమాని మేధావి నాటక రచయిత రేడియోలో పనిచేశాడు సినిమాల్లో పనిచేశాడు పత్రికల్లో వ్యాసాలు రాశాడు అంటే అన్ని దృష్టి కోణాల్లోనూ ఒక అద్భుతమైన జీవితాన్ని గడిపాడు అంతేకాదండి ఆయన భార్య అంటే ఎంత ఇష్టం అంటే ఆయనకి ఏ ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ వచ్చినా ఆయన భార్యతోనే ఢిల్లీలో కానీ బొంబాయిలో కానీ మన గోవాలో కానీ భార్యతోనే కనిపించేవారండి ఆయన శ్రీమత్తో కనపడేవారు అది మరి ఇవాళ ఆవిడ ఆ అనుబంధాన్ని కోల్పోయినందుకు వారికి మరి కుమారులు ఇద్దరు ఉన్నారు ఇంకా శ్రీనివాస్ కాకుండా వాళ్ళిద్దరికీ ఆ మనవాళ్ళకి మనోరాళ్ళకి అందరికీ కూడా నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తూ మారుతిరావు మీరు పుణ్యమూర్తి పుణ్యలోకాలకే మీరు వెళ్ళాలని కోరుకుంటూ సెలవు షాక్ న్యూసు దిగ్భ్రాంతి చెందే వార్త వినగానే చాలా బాధ అనిపించింది గొల్లపూడి మారుతిరావు గారు మంచి మంచి విజ్ఞానవేత్త మంచి రైటరు వారి గురించి విన్నప్పుడు వారు బిఏ లిటరేచర్ అని విని ఇంగ్లీష్లో బిఏ చేసిన రైటర్లు అసలు సినిమా ఇండస్ట్రీలో లేరు అరే ఇంత గొప్ప ఆయన అయిన అనుకున్నాను ఇక కోడి రామకృష్ణ గారి డైరెక్షన్లో ఇంట్లో రామయ్య విధుల కృష్ణయ్య సినిమాతో ఒక మంచి నటుడు కూడా బయటకు వచ్చారు నేను అప్పట్లో సినిమా యాక్టర్ కాలేదు ఇంకా కానీ నేను వారి గురించి వినేవాన్ని వినటమే కాకుండా ఇంట్లో రామయ్య విధులు కృష్ణయ్య సినిమాతోటి ఆయన ఫ్యాన్ను కూడా ఆయన అరే బలే చేశాడు బలే చేశాడు నాకు ఆ టైపు క్యారెక్టర్స్ టిపికల్గా చేసే క్యారెక్టర్స్ అంటే నాకు నేను చిన్న నాటకాలు అవి వేసేవాడిని కనుక నాకు చిన్న ఆశ ఇట్లాంటి చేస్తే బాబు అట్లా అనిపించేది అనుకోకుండా నేను సినిమా యాక్టర్ కావటం వారితో నటిస్తే బాగా అనుకోవటం వారితో నటించే అవకాశం రావటం వారిని కలుసుకునే అవకాశం రావడం ఎన్నో సందర్భాల్లో ఎన్నో సినిమా షూటింగ్స్లో మాస్తిరావు గారితో కలిసి పనిచేయటం అరే నేను ఇంత మంచి రైటరు ఇంత మంచి భాషా ప్రవీణుడు అది ఇట్లా ఆయనతో కలిసి నటించే అవకాశం వచ్చిందే నాకు అని చాలా సంతోషపడేవాడిని ఒక సినిమాలో అయ్యయ్యో బ్రహ్మయ్య అనుకుంటాను అందులో నా ఫాదర్ జయలలిత మా అక్క లఫా అంటాను డాడీ అంటాను కొడక అంటాడు ఆ సినిమాలో నేను డాడీ అని పిలిచినందుకు అక్కడి నుండి నన్ను డాడీ అనటం మొదలుపెట్ట అంత మంచివాడు మంచి స్నేహితుడు మంచి విజ్ఞాని ఎన్నో అనుభవాలు ఎన్నో కథలు బాగా ఇంగ్లీష్ నవల్స్ బాగా చదువుతారు నేను చూసిన అలాంటి ఆయన ఇంత సడన్గా మొన్న ఈ మధ్యన ఏదో ఇంటర్వ్యూలో అటు ఇటు చూశాను ఏదో మాట్లాడుతుంటే కానీ ఇంత సడన్గా ఈ వార్త వస్తుందని అసలు ఊహించలేదు చాలా దురదృష్టకరం సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఒక మంచి మేధావి ఒక మంచి రచయిత ఒక విజ్ఞానవంతుని కోల్పోయింది సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇది బాధాకరం తీరని లోటు సినిమా ఇండస్ట్రీకి మాలాంటి అభిమానులకు ఒక మంచి స్నేహితుడు కూడా అలాంటి మారుతిరావు గారు మన మధ్య లేకపోవటం దురదృష్టకరం వారు లాంటి మేధావిని కోల్పోవటం కూడా దురదృష్టకరమే వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తూ చింతిస్తున్నాను బాధపడుతున్నాను మా డాడీ సినిమా డాడీ వెళ్ళిపోయినందుకు చాలా బాధగా ఉంది వారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలి నాకు స్ఫూర్తినిచ్చిన వారిలో గొడపడి మారుతిరావు గారు ఒకరు మహానుభావులు ఎంత గొప్ప రచయితో అంత గొప్ప వ్యక్తిత్వం 
ఆయనతో జర్నీ చేసే అవకాశం రావటం నిజంగా అదృష్టంగా భావిస్తున్నానండి నా జనరేషన్లో ఆయనతో జర్నీ చేసే అదృష్టం కలిగినటువంటి అయితే కొద్ది మందిలో నేను ఒకరిని అనుకుంటున్నాను కంచ సినిమాలో గొలపూడి మారుతిరావు గారు చాలా అద్భుతమైనటువంటి క్యారెక్టర్ చేశారు నిజంగా అనుభవాలు చాలా గొప్పవి ఆయనతో జర్నీ చేసినటువంటి ఆ కొద్ది కాలం నా జీవితం మొత్తం శాశ్వతంగా అలాగా ఉండిపోతుందండి ఎందుకంటే ఎన్ని గొప్ప గొప్ప విషయాలు ఆయన చెప్పేవారు షార్ట్ గ్యాప్లో ఆయనతోనే ఉండేవారిని ఆయనకు జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఆయన ఎదుర్కొన్న సమస్యలు ఎక్కడ ఎలా బిహేవ్ చేయాలి ఏమిటి ఎక్కడ ఎలా ఉండాలి నడుచుకోవాలి అనేది నిజంగా ఆయన ఎన్నో విషయాలు చెప్పారండి నాకు కంచె సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్నంత కాలం కూడా అలాగే ఆయన రాసినటువంటి సాయంకాలం అయింది పుస్తకాన్ని నాకు ప్రజెంట్ చేశారు ప్రియతముడు సాయి మాధవ్కి గురుతుల్యుడు గొల్లపుడి మారుతురావు గారు అని చెప్పేసి ఆయన రాసి ఆ పుస్తకాన్ని నాకు ఇచ్చారండి నిజంగా ఈరోజున ఆయన లేరు అని అసలు అది అది విన్నప్పుడు నిజంగా నేను షాక్కి గురయ్యాను కేవలం వారి కుటుంబానికో లేకపోతే సినిమా రంగానికో మాత్రమే కాదండి గొల్లపుడి మారుతురావు గారు లేకపోవటం అనేది తెలుగు సాహితీ రంగానికి తెలుగు సాహిత్య రంగానికి తీరని లోటు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి తెలుగు వాళ్ళందరికీ తీరని లోటు అలాగే నాకు నేను నేను నాటక రంగం నుంచి వచ్చాను నేను ఆడినటువంటి నాటకాల్లో నాకు బాగా పేరు తీసుకొచ్చినటువంటి నాటిక కళ్ళు అది నేను నేను కాలేజీ చదువుతున్న రోజుల్లో నేను నా స్నేహితులను కలిసి కళ్ళు నాటిక ఆడేవండి దాని మీద నాకు చాలా మంచి పేరు వచ్చింది ఆ నాటిక రాసింది కూడా గొలపుడు మారుతురావు గారు ఎక్కడున్నా ఆయన ఆత్మశాంతి కలగాలి ఇప్పుడు మహానుభావులు వాళ్ళు లేరు అనడం కరెక్ట్ కాదండి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఉంటారు వాళ్ళు రాసిన నాటికల రూపంలో సినిమాల రూపంలో వాళ్ళు పోషించిన పాత్రల రూపంలో వాళ్ళు చేసిన సాహిత్య సేవ రూపంలో పుస్తకాల రూపంలో కళారూపాల రూపంలో ఎప్పుడు కూడాను బతికే ఉంటారు ఉన్నారు గొలపుడి మారుతురావు గారు ఉన్నారు 